здесь наша сокровищница, где наш сыр созревает, приобретает вкус, цвет, рисунок, который присущ определенному виду сыра, которого у нас около двух десятков наименований. Родильный завод Семикаракорский берет свою историю с 1969 года. В этом году у нас будет праздноваться юбилей 50-летия. Мы видим, как кардинально поменялся наш завод. За 2018 год, за период реконструкции, сделали масштабные изменения в оборудовании. Было заменено оборудование внутри производственных цехов. Открытые сыродельные ванны заменены на закрытого типа котлы сыроизготовителя. За моей спиной находится имкостное оборудование по хранению смеси молочной, подготовленное для производства сыра. На, в 2017 году эти емкости могли вместить в себя 360 тонн. На сегодняшний день это 540 тонн. Данный вид сыра находится сейчас в латексном покрытии. В этой камере он находится на созревании. Здесь именно растет глазок, и сыр сюда уже приходит в латексе. Латексное нанесение имеет свои преимущества по отношению к сыру, который упакован в термоусадочную пленку. Термоусадочная пленка оставляет от себя следы на сыре, швы. И бывает такое, что при плохом вакуумировании происходит процесс отслоения защитной упаковки от непосредственно сыра. Латок же со своей стороны наносится путем распыления и нанесения полностью на поверхность сыра. Не обрабатывается только одна часть. Но у нас приобретена машина, которая наносит латок по транспортеру. И камера есть, которая сушит его первоначально. Что дает вот такую защиту, равномерное покрытие и не дает колкости продукту при его транспортировке и в дальнейшем реализации. 